एपी कैबिनेट पलु कीलक निर्नियाल तीसकुंदी सामाजिक पिंचनलनु रेंडु वेल रेंडु वंदल याभै रुपायलकु आसेवर्करल जीतालनु मूडु वेल नुँची पदी वेलकु पेंचितु सीम जगन तीसकुन निर्नियानिकी कैबिनेट आमोद मुद्रवेसंदे दिनिकी सम्मांदिंची पदिहेयन नुँची अमलुकु अन्नी सिध्धन चैयालनी सीम सूचिंच नटिका तेलुस्तोंदे हेपी क्याबरेंट पलु केलक निर्नियाल तीसकुंदी सामाजिक पिंचनलनु रेंडु वेल रेंडु वंदल याभै रुपायलको आस्यावर्करल जीत மூடு வேலனுஞ்சி பதி வேலக்கு பெஞ்சிது சியம் ஜகன் தீஸ்கு நிர்னையானிக்கி கேபினிட் ஆமத முதிர வேசுந்தே பிரபுத்து வுஜ்யோகுலக்கு ஐயார் செல்லிம்ருக்கு கிரின் சிக்னலிச்சுந்தி RTC நீ பிரபுத்து வலு விலினன் சேசேந்துகு மந்திரி வர்கம் சுமுக்கத வேக்தன்சேசுந்தே दादा पाईदुन नार गंटेले पाटु एपी क्याबिनेट समावेसन जरिगिंदी दिनी सम्मादिंची पलु केलक निर्ने आल तीसकुन आरू प्रस्तम पियमार चंद्रशेकर लाइवलो सिध्धंगा उनार मरिनी विवराल अन्दिच्छानिकी पियमार संक्षियमान की पैदा पैदा व्यस्त हुई क्या भी नेटलो अनेक केलक में ना नया वाला चीज को ना परस्ती करने संदेह वक्ते आशा वर्कर लक जेतम आशा वर्कर की मूड वेल निकली पद वेल रोपाईला जेता नहीं पेंचन ना परस्ती करने संदेह सो इन ऐपर जलो किधी आशा वर्कर लको ये देते हामी चरो हामी मेरे को Pada hari ini, kami merasa jasna jasa macam itu. At the same time, mereka mukimana isyum pension lagi saman ini. Wadah pension lagi saman ini. Rundu bela, mana wadah pension ni rundu bela rundu mana lagi apa jenis tu? Wakannya ni jenis mana tu? So, dah ni kan orang orang korai bela cabinet green signal ni. Jadi, kah, arti sih kita saman ini. Na, wewaran tu jasa kerja. Jadi, na, prakarya wewaran itu wewaran ini tu. Cabinet sotr praying ni kerja ni. Wakah. निपुण तो अलग है आरटीसी के संबंधित चुनाव फीचर्स से प्रबुद्ध वार्ड के संबंधित चुनाव अधिकारों तो वक्त कमिटी लांड दिवेश या कमिटी में मूड नलल लोग निवेद के वाला नहीं क्या अपने ट कमिटी अधिकारों का आदेश उनके नया पद जल्लो विलीन प्रक्रिया आंटे मूड नलल लोग विलीन प्रक्रिया न पुत्र जैसे दान करने में विलीन प्रक्रिया में पुत्र चाहिए अली अदरवाता आरटीसी की संबंधित ना आसलु आसलु व्यवहार ये देते हैं उन टरो आ ये देते हैं उन टायो दानिक संबंधित ना व्यवहार में पुत्र का पुत्र चाहिए अली अन्ना विषय निकला तलस पसंगा चित्रित वर्ष भी करने के संदी दानिक तो इन्हें आप Kita ranggalah ke sambandan ini. Ujian ke warga lah ke sambandan ini. Wah, ira wah, ira setuju. Wah, ira tempat tu, tempat tu, kontra warga. Kelak mana nenek ini sekarang orang ke DPS bidan ini, rabi jenis tu, rabi jenis tu korang ke kelak mana nenek ini sekarang persis dengan ini sekarang. So dini kita mesti sekarang ini bandel orang tadi. So dini agen yang jenis tu warga komite jenis tu terwata. Di ni ada nenek ini kau orang na cecia kabinet tu jeringi na pergi. Ici na kami ni orang ku DPS rabi ku sambandan ini. Ventane nenek ini sekarang tam perbuat tu ni airport ini ventane. Ini nenek ini जिसको ना उन्हें हामी जगन मोहन जी ने पाले आप लोग ये देते हैं चलो दान करने में ना आने इकाबिनेट लो तुरी काबिनेट लो नहीं नहीं जिसको ना परस्त करने जिसको नहीं का मेहता विशाल को चेसर की प्रधान का तो सांठे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को आशा वर्क कर लो ये वजह ये थे ग्रामलो पंचायतरो अलग ही गिरजना प्रांतलो ऐसी गिरजना प्रांतलो को पन्नो प्रांतलो पन जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लो तेरो तो गिरजना संख्या में जाकर लो बिल्कुल पंचायतरो वंटरो दादा पु ये डू वाला रुण्ड वंदला रो ये तो मंदी ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लगा गिरजना संख्या में जाकर लो पंचायतरो साल नाम मात्र बजे तो नाले को बंदला रोपाई लो मेरा नाम मात्र बजे तुम तो ने पान जासना सो अटवंट वाल की ज़्यादा पु टेंटेंस पे तो नाले को बेल रोपाई लगा बेला जेता ने फिक्सेस्ट व्यथना ने फिक्सेस्ट वड़ा ये वाला केलक नए नए जिसमें रे मेरे को 
హెల్త్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఏడు వేల రెండు వందల అరవై ఐదు మంది హెల్త్ వర్కర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా లబ్ధి పొందిన లబ్ధి పొందే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో ఈ కీలకమైన నిర్ణయాలు ఆర్థిక పరంగా చూసుకుంటా ఉంటే ప్రభుత్వం మీద బర్డెన్ కలిగించే విషయాలు అటు ఐఆర్ విషయంలో కావచ్చు పిఆర్ ఐఆర్ విషయంలో కావచ్చు సిపిఎస్ విషయంలో కావచ్చు మనకు వైపు చూసుకుంటా ఉంటే ఆశా వర్కర్ల జీతాలు అలాగే ఆర్టీసీ విజయానానికి సంబంధించిన ప్రతిపాదన ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం మీద బర్డెన్ పెంచే వ్యవహారాలు సో ఈ నేపథ్యంలో ఇవన్నీ కీలకమైన నిర్ణయాలకు అలాగే సంచలనాత్మకమైన నిర్ణయాలకు తొలి క్యాబినెట్ వేదిక ఏందని చెప్పి మనం చెప్పచ్చు దీనికి సంబంధించి అంటే అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఈ సంక్షేమ పథకాలకు ఈ స్కీములకు సంబంధించిన మొత్తం ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించిన ఆమోద ముద్ర క్యాబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేయడంతో పాటుగా ఇతర అంశాలకు సంబంధించి ప్రధానంగా చూసుకుంటా అంటే నవరత్నాలు ఇంప్లిమెంటేషన్ పాస్ కావచ్చు తెలుగుదేశం తెలుగుదేశం పార్టీ అవలంబించిందో అవలంబించిందో దానికి భిన్నంగా సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేస్తూ ఒకవైపు అభివృద్ధి మరొక వైపు సంక్షేమం రెండింటినీ రెండు కళ్ళుగా చూసుకుంటే ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అనే విషయాలతో పాటుగా వివిధ అంశాలకు సంబంధించి ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతలు ఏ విధంగా ఉంటాయన్న అంశానికి సంబంధించి అనే అంశానికి సంబంధించి కూడా ఈ కేబినెట్ భేటీలో కీలకమ కీలకంగా చర్చకు వచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కడ అవినీతి అనేది జరగకుండా పారదర్శకత కలిగిన పాలనతో పూర్తిగా ఉంటాం అలాగే పోలవరం వంటి ప్రాజెక్టులతో పోలవరం వంటి ప్రాజెక్టులని కీలకమైన ప్రాజెక్టులుగా టేకప్ చేయడంతో పాటుగా ఇతర ప్రాజెక్టుల విషయంలో గతంలో జరిగిన వ్యవహారాలు వాటన్నిటిని కూడా ఏ విధంగా ఇది చేయాలి ఒకవైపు ఆదాయాన్ని పెంచుకుంటూ మరొక వైపు సంక్షేమాన్ని అభివృద్ధిని ఏ విధంగా తీసుకువెళ్ళాలి అన్న అంటి విషయాల మీద కూడా కొంత దిశానిర్దేశం ఈ కేబినెట్ లో జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారులకి అలాగే ఆయా శాఖలకు సంబంధించిన హెచ్ఓలకి చేసిన సూచనలు చేసిన పరిస్థితి జరిగినట్లుగా మనకు సమాచారం అంతోంది దేవి అంటే చంద్రశేఖర్ మొట్టమొదటిసారిగా ముఖ్యమంత్రిగా మొట్టమొదటి కేబినెట్ సమావేశం అలాగే మిగిలిన మంత్రులు కూడా మొట్టమొదటి కేబినెట్ భేటీ కేవలము సంక్షేమ పథకాలు అలాగే ఎనిమిది అంశాలతో కూడిన ఎజెండాకు ఆమోదం కాకుండా ఇతర రాజకీయ అంశాలు ఏమైనా ప్రస్తావనకు వచ్చాయా మంత్రులకు ఏమైనా దిశానిర్దేశం చేశారు ఈ ఐదున్నర గంటల వ్యవధిలో అంటే మనకు అందుతున్న సమాచారం మేరకు కేబినెట్ కి సంబంధించిన ఎజెండా అయితే ఎనిమిది అంశాలతో ఫిక్స్ అయినప్పటికీ టేబుల్ ఐటమ్ గా కావచ్చు ఇతరత్ర అంటే బయటకు వచ్చిన ఎజెండానే కాకుండా ఇంకా ఇతరత్ర ఎజెండా కూడా దాదాపు ఇరవై మూడు అంశాలకు సంబంధించి మొత్తం ఇరవై మూడు అంశాలకు సంబంధించిన ఎజెండా అయితే కేబినెట్ లో చర్చించారు సో ఇంకా పొలిటికల్ ఎజెండాకి సంబంధించి అయితే ఏం జరిగింది ఏమన్నా మంత్రులకి కావచ్చు ఏదన్నా దిశానిర్దేశం సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమన్నా చేశారా అన్న అంశానికి సంబంధించి మాత్రం ఇంకా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది కొద్దిసేపటి క్రితం మీ కేబినెట్ ముగిసింది కాబట్టి సో దీనికి సంబంధించి మరింత మరికొంత సమయం వచ్చిన తర్వాత దీనికి సంబంధించి క్లారిటీ వస్తుంది కానీ మనకు అందుతున్న సమాచారం మేరకు అయితే ఖచ్చితంగా వైసీపీ ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అన్న విషయాన్ని అలాగే మంత్రులు ఏ విధంగా ఈ ప్రభుత్వ పథకాలను నవరత్నాలు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏ విధంగా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లాలన్న అంశానికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా ఈ సమావేశంలో ఈ కేబినెట్ భేటీలో ప్రధానంగా అధికారులతోనూ మరొక వైపు అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేస్తూ మంత్రులకు కూడా కొన్ని సూచనలు చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది అయితే ప్రత్యేకంగా గత ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన వ్యవహారాల మీద ఏమైనా కామెంట్లు చేశారా లేదా లేకపోతే ఏమైనా కీలకమైన నిర్ణయాలు ఏమైనా తీసుకున్నారా లేదా అన్న అంశానికి సంబంధించి ఇంకొంత క్లారిటీ మరి కాసేపట్లో క్లారిటీ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి దేవి ఏమారు ఎవరైనా మంత్రులు బయటకు వచ్చారా ఫస్ట్ కేబినెట్ భేటీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో షేర్ చేసుకోవడానికి అంటే మంత్రులు అయితే ఒక్కొక్కరుగా బయటకు వస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరు కూడా ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం ఆ బుగ్గన రాజేంద్ర నాథ్ రెడ్డి బయటకు వచ్చారు ఆయన కూడా మీడియాతో మాట్లాడడానికి నిర్వహిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో ఎవరైతే కీలకమైన మంత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కొక్కరుగా అంటే ఇప్పుడు మెజారిటీ మంత్రివర్గంలో కూడా మెజారిటీ మంత్రుల విషయానికి వస్తే ఒక ఆరుగురు మినహా మిగతా అందరూ కూడా కొత్త వాళ్లే సో వీళ్ళందరూ కూడా తొలి కేబినెట్ కి కొంత ఉత్కంఠగా వెళ్లిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఈ కేబినెట్ కి అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన కేబినెట్ గానే చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే తొలి కేబినెటే కాకుండా పాదయాత్రలో ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారో ఆ హామీకి అనుగుణంగా ఆ హామీని అమలు చేస్తూ సో మొత్తంగా ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్ కి వేదికగా ఈ తొలి కేబినెట్ లో ఉంది కీలకమైన అంశాలు సంచలనమైన నిర్ణయాలు ఈ కేబినెట్ లో చేశారు కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా ఈ కేబినెట్ లో పాల్గొనడం అనేది కొత్త మంత్రులకి ఒక కొత్త అనుభవంగానే సరికొత్త అనుభవంగా ఉండి తీరుతుంది సో దీనికి సంబంధించి మంత్రులు ఎవరో అయితే ప్రస్తుతానికి మాట్లాడిన దాఖలాలు సో మొత్తం మీద ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించి ఎవరైతే ఉద్యోగ వర
ఐఆర్ అనేది రాష్ట్ర ఉద్యోగుల అందరికీ సంబంధించిన విషయం దాంట్లో ఈరోజు మనకి ట్వంటీ సెవెన్ ఇవ్వడం అనేది చాలా చారిత్రాత్మక నిర్ణయంగా భావిస్తున్నాం అదేవిధంగా సిపిఎస్ రద్దు తీసుకున్న నిర్ణయం కూడా చాలా ఉద్యోగ సముద్రం కూడా హర్షణీయంగా భావిస్తున్నాం అందరూ కూడా ముఖ్యంగా మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ సచివాలయ సంఘం తరఫున ఫస్ట్ నుంచి కూడా మేము ఏదైతే సిపిఎస్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని చెప్పి మేము గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఇది దీని మీద ఒక ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వానికి అనేక మార్లు విన్నవించుకోవడం జరిగింది దానికి అనుకూలంగా ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం ఆంధ్రప్రదేశ్ సచివాలయ సంఘం తరఫున మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం అదేవిధంగా ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అయ్యారు ఇవ్వటం అనేది కూడా రాష్ట్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎంప్లాయీస్కి మేలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అయ్యారు ఇచ్చినందుకు కూడా మా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ ఏంటి ఏ విధంగా చూస్తారు తొలి క్యాబినెట్లోనే ఇటువంటి కీలకమైన నిర్ణయాలు సంచలమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు దీని ఏ విధంగా చూస్తారు వాస్తవంగా ఎందుకంటే మొన్న ప్రమాణ ఏదైతే మొన్న ఛార్జీ తీసుకున్నారు ఆ ఛార్జీ తీసుకున్న దాని మీదే మనం ఎంప్లాయీస్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు దానికి మనం చాలా కృతజ్ఞతలుగా చాలా మంచిగా ఎంప్లాయీస్లు ఎలాంటి ఉద్దేశాలు ఏవి లేకుండా అందరూ కలిసి పనిచేయాలి ప్రభుత్వంతో అని చెప్పారు అదేవిధంగా మేము కూడా పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తాం ప్రభుత్వ పథకాలు అమలు కావడానికి కూడా చెప్పడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ సో మొత్తం మీద వీటితో పాటుగా హోంగార్డులకు సంబంధించిన వేతనాలు కూడా పెంచినట్లుగా తెలుస్తుంది సో దీనికి సంబంధించి ఎంత మేరకు పెంచారు అనేది ఒకటి తేలాల్సి ఉంది ఇక మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఎవరైతే మున్సిపల్ వర్కర్లకు సంబంధించిన వేతనాలు పెంపుదల మీద కూడా ఈ ఇవాళ ఎజెండాలో కీలకమైన అంశంగా ఉంది టాప్ ఎయిట్లుగా ఎయిట్లో ఏదైతే పెట్టుకున్నారో మున్సిపల్ వర్కర్లకు సంబంధించిన వేతనాలు ఉన్నాయి సో వాటిని కూడా పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకునే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో వీటి అటు హోంగార్డులకు కావచ్చు ఇటు మున్సిపల్ వర్కర్లకు సంబంధించిన వేతనాల విషయంలో ఎటువంటి ఎంత మేరకు పెంచారు అనేది ఇంకా మరి కాసేపట్లో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది దేవి ఏదేమైనా కానీ మొత్తంగా చూసుకుంటుంటే తొలిసారిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏర్పాటు చేసిన ఏర్పాటు చేసుకుని కేబినెట్ తొలిసారిగా భేటీ అయింది సో ఈ భేటీలో ఖచ్చితంగా కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే కాకుండా గతంలో పాదయాత్రలో ఉండగా ఎటువంటి హామీలు ఇచ్చారో ఎన్నికల్లో మేనిఫెస్టోలో ఏ అంశాలను అయితే ప్రస్తావించారో వాటన్నిటినీ ఒక్కొక్కటిగా అమలు చేసే దిశగానే ఈ కేబినెట్ జరిగిందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం నవరత్నాలకు సంబంధించిన ఒక రెండు అంశాలు ప్రధానంగా వృద్ధాప్య పెన్షన్లు అలాగే రైతు భరోసా ఇటువంటి అంశాలకు సంబంధించి కూడా కేబినెట్ ఆమోద ముద్రం వేయడం అనేది కొంత కీలకమైన పరిణామమే అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక ఆర్టీసీ లాంటి విలీనానికి ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయం ఒక ఎంత సంచలనాత్మకమైన నిర్ణయంగానే మనం చెప్పుకోవచ్చు దీనికి సంబంధించి ఇంకా ఇక పూర్తి స్థాయిలో విలీనానికి సంబంధించిన ప్రక్రియ అంటే మరొక రెండు మూడు నెలల తర్వాత నివేదిక వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది ఈ నేపథ్యంలో పూర్తి స్థాయిలో చూసుకుంటామంటే ప్రస్తుతానికి అయితే సూత్రప్రాయంగా కేబినెట్ అంగీకారం తెలపడం అనేది ఖచ్చితంగా కీలకమైన నిర్ణయమే కాకుండా ఒక సంచలనాత్మకమైన నిర్ణయంగానే సచివాలయ వర్గాలు కావచ్చు అధికారిక వర్గాలు భావిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది